velké jeskyně skřídků, což je druhá nejdelší jeskyně pseudokrasu v Ústeckém kraji. Má délku přibližně 24,5 metrů a dlouho se o této jeskyně nevědělo. Faktem je, že v minulosti, v 19. počátku 20. století, jsem chodili často němiští turisté, nicméně poté ta spolovická historie byla přerušená a de facto až přibližně před deseti lety se nám s kolegy na fakultě životního prostředí podařilo tu jeskyni de facto znovu objevit na základě podrobného mapování. Ta jeskyni je zajímavá z mnoha důvodů. Jednak, jak říkám, je to poměrně dlouhý objekt, což tady v Sodokrasu není moc běžné. Jednak je tady významné hnízdiště, de facto zimoviště v Rápence Malého, což je kriticky ohrožený netopír, plus tady jsou samozřejmě další druhy netopírů. A navíc zde byly objeveny unikátní, to znamená kořenové stalagmity, což jsou vlastně kořeny stromů, které rostou oproti gravitaci, tudíž nahoru. Teď se nacházíme přibližně v polovině délky jeskyně skřídků. Za mnou směrem dolů je další patro, taková už kratší etáž, která končí neprůleznou šerbinou, která vlastně vyklinuje do několika centimetrové šíře. Nicméně právě v té spodní části jsou už ty zmíněné historické nápisy, informace o tehdejších turistech, kteří se zde už vlastně na začátku 20. století podepisovali takové historické grafity. Nejstarší nápis je tuším, že z roku 1923. Směrem ode mě vpravo a nahoře v jedné poklině jsou uh, uh, vidět kořenové stalagmity, je jich tam asi 15, přičemž dva nejvyšší mají výšku asi 10 cm. Velká jeskyně skřídku vznikla uh, se sumnými pohyby, pravděpodobně ve čtvrtohrách, kdy celý masiv uh, pustého vrchu postupně ujíždí směrem do dětinského údolí. No a těmito postupnými pohyby se otevřela řada puklin, z nich několik je vstupných i pro člověka, tudí dají se považovat za jeskyně.